तो कैसे हो दर्शक मित्रों नमस्कार और द एंड पोर्टल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ एल एक्स पे होने वाले कुछ ऐसे फ्रॉड्स के बारे में जिसको आप ध्यान में रख के वो फ्रॉड से बच सकते हो दोस्तों थोड़े दिनों पहले की बात है आ, मुझे मेरा ऑफिस शिफ्ट करना था तो मेरी जो ऑफिस की बिन जरूरी चीज है जो मैं यूज नहीं करता था जो कंप्यूटर है और कुछ टेबल्स और वगैरह थे तो वो मैं सेल करना चाहता था तो इसलिए मैंने उसको ओ एल एक्स रखा और मुझे ऐसे कुछ ऐसे कॉल्स आए कुछ ऐसे मैसेजेस आए जो मुझे डाउटफुल लगे और मुझे लगा कि ये शायद फ्रॉड हो सकता है तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया इंटरनेट पे और मुझे पता चला कि ओ एल पे सच में कुछ ऐसे कॉल्स आ रहे हैं यूजर्स जब सेल पे रखते हैं या फिर कोई आप चीज़ बाय करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको ये कुछ ऐसे फ्रॉड्स मैसेज आते हैं जिसमें आप चीटिंग का शिकार बन बन जाते हो और आप वहाँ पर पैसा डिपोजिट करते हो या फिर पैसे के लिए कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो ऑनलाइन भी थोड़े बहुत मैंने आर्टिकल्स पढ़े और वीडियोस भी देखे तो मुझे पता चला कि बहुत सारे यूजर्स के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो चैनल के जो दर्शक मित्र है उसको उसके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए जिसकी वजह से वो लोग इस फ्रॉड का शिकार ना बने तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले एपिसोड आपको मिलते रहे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मेरे साथ कन्वर्सेशन हुई एक यूजर की आ, उसके बारे में तो बात थी मेरे कंप्यूटर की मैंने जो कंप्यूटर डेस्कटॉप ऑनलाइन सेल पे रखा था तो एक यूजर का मुझे कॉल आया कि आप ये कितने में देना चाहते हो तो मैंने बताया कि इसका प्राइस ये है और मैं इसको मिनिमम इतने में सेल कर, कर दूंगा तो वो यूजर बोला कि चलिए ठीक है मैं आपको अभी पेटीएम कर देता हूँ तो मैंने बोला ठीक है मैंने अपना पेटीएम का मोबाइल नंबर उसको दिया और वहाँ से उसने पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी वो यूजर बोला कि आप अपने यहाँ पे जाइए पेटीएम के यू सेक्शन में जाइए वहाँ पे आपको पेमेंट दिखेगा तो वहाँ से आप ले लीजिए पेमेंट मैंने बोला ये पेमेंट सेंड कर रहा है तो फिर वहाँ पे ये रिक्वेस्ट क्यों आ रही है मैंने देखा तो वाकई में वो रिक्वेस्ट पेमेंट लेने की रिक्वेस्ट थी नहीं कि सेंड करने की जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो पेटीएम ने मुझे यू कोड मांगा तो मुझे पता चला कि ये जो यूज़र है वो पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज रहा है पेमेंट लेने के लिए जैसे ही मैं अपना यू का कोड एंटर करूँगा तो वो पेमेंट मेरे अकाउंट से डेबिट होके उसके अकाउंट में चला जाएगा वो यूज़र इतना उतावला हो रहा था कि बोला कि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है मैं आ, मेरा भाई आके आपसे वहाँ से चीज़ कलेक्ट कर जाएगा मैं आपको इतने रुपये अभी भेज रहे हो आप कलेक्ट कर लीजिए मैंने बोला यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं कैसे पेमेंट लूँ तो वो यूज़र बोला मेरा पेटीएम में मर्चेंट का अकाउंट है तो आप वहाँ से ले लीजिए डायरेक्ट अपना यू का कोड डाल के तो मुझे पता चल गया कि वो एक्चुअली में फ्रॉड कर रहा है क्योंकि जैसे ही मैं अपना यू का कोड एंटर करूंगा तो मेरे अकाउंट से बैलेंस डेबिट होके उसके अकाउंट में चली जाएगी तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखिए अगर आप कोई चीज़ ओ एल पे सेल करने के लिए रखते हैं और आपको कोई यूज़र या फिर कोई बायर का कॉल आए वो आपसे बोले कि मैं आपको यू से पेमेंट कर देता हूँ ठीक है आप एक्सेप्ट कर लीजिए लेकिन कहाँ कहीं पर भी आपको अपना यू का कोड डालने को बोले तो वो एंटर मत कीजिए क्योंकि पेमेंट रिसीव करने के लिए कोई यू का कोड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है उसको एंटर करने की ज़रूरत है जिसको पेमेंट भेजना है तो ये बात हमेशा याद रखिए और जो यू से जो फ्रॉड होते हैं तो उनसे आप बच सकते हो तो अब बात करते हैं एक दूसरे ऐसे फ्रॉड के बारे में जिससे आप जिसको आप ध्यान में रख के उसको बच सकते हैं कि किसी को भी एडवांस पेमेंट ना दीजिए मैं कोरा में एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो वहाँ से मुझे पता चला कि कई सारे यूजर्स के साथ ये ऐसे फ्रॉड हो रहा है कि वो लोग एडवांस में पेमेंट मांग लेते हैं कि मुझे इतना एडवांस पेमेंट दो मैं यहाँ से आपको कुरियर शिप कर देता हूँ तो मेरा एक फ्रेंड था तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था उसको ऑनलाइन एक मोबाइल परचेज करना था ओ एल एक्स पे देखा उसकी प्राइस भी बहुत कम थी तो उसने सोचा कि ये मुझे आधी कीमत में मिल रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ उसने सेलर को कॉल किया सेलर ने बताया कि आप इस नंबर पे ये अकाउंट है इस पर आप दो हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दो तो मैं आपको यहाँ से कुरियर की डिटेल्स भेज दूंगा और कुरियर यहाँ से सेंड कर दूंगा तो आपको वहाँ मोबाइल मिल जाए उसके बाद में आप मुझे पूरा पैसा दे देना तो उसको भरोसा आ गया कि कुरियर का चार्जेस तो उसको देना ही पड़ेगा तो मेरा फ्रेंड है उसने उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया कुरियर के चार्जेस का दो हज़ार रुपये और बाद में उसका नंबर भी ब्लॉक हो गया और उसको कॉल्स भी वो रिसीव नहीं कर रहा था वहाँ पर लोकल पुलिस में भी कंप्लेन लिखवाई थी लेकिन लोकल पुलिस में भी ऐसी बहुत सारी कंप्लेन्स पेंडिंग है वहाँ से किसी ने बताया कि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं तो आपको ही बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंप्लेन आती है और कुरियर का चार्जेस जैसे पाँच हो गया हज़ार हो गया तो इतने अमाउंट का कोई कंप्लेन भी नहीं करता है 
तो नेक्स्ट टाइम आप ओ पे कोई भी चीज़ परचेज करने वाले हो तो वहाँ पे देख लीजिए और किसी को भी एडवांस पेमेंट ना दीजिए जो चीज़ आपके हाथ में आ जाए आप एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए उसके बाद ही उसको पेमेंट करिए एडवांस पेमेंट किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है और कुरियर चार्जेस का भी जो कोई भी बोलता है अगर तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर देने वाला है और आपका नंबर कुरियर का पेमेंट करने के बाद ब्लॉक ही होने वाला है दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई बोले कि आ, आप यहाँ पे आ जाइए कोई ऐसा ओकवर्ड प्लेस बोले या फिर ऐसा ओकवर्ड टाइम बोले कि मैं, मैं नहीं आ सकता हूँ मेरा ऑफिस का टाइम है तो आप ये नौ बजे के बाद आ जाए सुबह छः बजे के बाद आइए तो ऐसा कोई आपको ओकवर्ड टाइम बोले या फिर ओकवर्ड प्लेस बोले तो वहाँ पर आप मत जाइए कि ऐसा ओ भी रिकमेंड करता है जब आप एड पोस्ट करते हो या फिर नोटिफिकेशन ऐसा भेजता है कि किसी को भी एडवांस में पेमेंट मत कीजिए तो ऐसा मैसेज भेजते हैं तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई ओकवर्ड जगह पे या फिर ओकवर्ड टाइम पे किसी को ये ओ के कोई यूज़र है उस पर ट्रस्ट मत कीजिए और वहाँ पर उसको मिलने के लिए मत जाइए उस तो और चीज़ है कि आर्मी के नाम पे ये लोग पैसा निकलवाते हैं रिसेंटली मैंने अपना जो डेस्कटॉप मैंने ओ एल एक्स पे सेल पे रखा था तो मुझे नाइजीरिया से कोई व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज आया आपने अपना ये कंप्यूटर सेल पे रखा है मुझे मेरे बेंगलोर पे कोई कलीग है तो वहाँ पे उसको भेजना है तो ऐसा करके मुझे कॉल आया तो मुझे पहले तो जेन्यून लगा बाद में मुझे वो बोला कि मैं यू आर्मी से हूँ तो मैंने उसका कंट्री कोड सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये तो नाइजीरिया का कंट्री कोड है और इसके बारे में मैंने और थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये लोग पहले ऐसा करते हैं कि कोई भी फर्जी आपको बैंक का डिटेल्स भेज देते हैं कि मैंने आपको इतना पेमेंट भेज दिया आप ये कुरियर यहाँ पर ये एड्रेस पर शिप कर दो आपको बैंक में जब पैसा नहीं आता है आप उसको बोलते हो तो बोलते हैं कि आपको कुरियर भेज के मुझे उसका रिसिप्ट नंबर दे दीजिए मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये लोग कस्टम से वो निकलवा लेंगे और आपको अपना पैसा मिल जाएगा जैसे ही आप कुरियर शिप करोगे तो आपको अपना पैसा मिल जाएगा लेकिन आप स्विप करने के बाद भी आपको पैसा वहाँ पर आता नहीं है तो ऐसे ध्यान में रखिए कि किसी को भी ऐसे बिना पेमेंट रिसीव किए या फिर ऐसा कुरियर करने को कोई बोलता है तो आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है तो मुझे ऐसा है कि ये पूरे जो डिटेल्स है आपने ध्यान से देखी होगी और इसके बारे में आपने कोई ऐसा कॉल या रिसीव किया है या फिर ऐसा कोई ऐसा मैसेज रिसीव किया है तो आप उसको अटेंड नहीं करेंगे या फिर अपने नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखोगे कि आप वहाँ से ओ एक्स पे चिट ना हो सको मुझे ऐसा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर ऐसा कोई स्कैम आपके साथ हुआ है प्रीवियसली तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस हुआ है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और हाँ आपने अगर ये चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इसको पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियोज़ है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय